Et le général de Gaulle, comment, quelle est la première fois où vous l'avez vu quand la Alors le général de Gaulle, fois. je l'ai vu, je crois que la, une, je l'ai vu une fois dans le dans un camp, dans le camp où il est venu voir, euh, il a fait un vaglaïus. Et puis je l'ai revu sur le bateau parce que je, je suis parti assez vite en, en fin août. J'ai embarqué le 29 août, le 30 août, sur un bateau à Liverpool, sur un bateau qui partait euh, top secret, mais tout le monde savait qu'il, qu'on allait à Dakar, parce que les Français, c'est très bavard. Et je l'ai vu la première fois sur, enfin, sur le bateau. J'étais accoudé à, au bastingage, je regardais l'horizon où on voyait vaguement une terre et j'entends une voix derrière moi qui dit « Qu'est-ce que c'est que cette terre ?» Alors, je ne sais pas, ça doit être Irlande. Puis je me retrouve, c'était le Gérard. <rire> c'était la première entrevue avec le général. Et quelle impression il vous a fait Ah ben, il était très imposant. Hein. Il était, il était, il était, d'abord, il était énorme. Là, il était, il était un peu spécial parce qu'il avait un casque colonial sur la tête et que ça lui donne une touche un peu particulière. Mais enfin, il était très imposant. Très... Vous parlez de la cathédrale gothique dans oui, votre livre. Ouais. Gaulle, 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 parce que je, 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 j'avais, depuis que j'étais gauche, j'avais l'habitude de jouer comme ça avec les mots de Radoté. Alors, de Gaulle, de Gaulle, 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 etc. Gothique, cathédrale gothique, je trouve que ça lui allait assez bien, effectivement. Et j'avais le sentiment que le général de Gaulle, pour vous, c'est exactement ce que le conseil que vous avez donné votre grand-père maternel, c'est-à-dire admirer, mais ne jamais idolâtrer. Et que oui, c'est mais... resté ça toute votre vie. Vous l'avez toujours admiré, mais sans... Non, non, c'est absolument vrai. Surtout pendant la guerre. Après, j'étais beaucoup moins chaud hum. sur les, les aspects politiques de l'après-guerre. Mais pendant la guerre, il, était quand même, il a quand même été le type... Il a, il, il a été le type qui, qui a rempli une fonction qui était absolument indispensable, et il l'a rempli de façon étonnante. C'est et pas... personne d'autre, à votre avis, dans tous les hommes politiques à l'époque, n'aurait pu faire ça Vous n'en voyez pas d'autres qui auraient pu jouer ce rôle Il n'y avait pas d'hommes politiques, là, en Angleterre. Il n'y avait pas d'hommes politiques. Euh, euh, il n'y en avait simplement pas. Il y a eu Pierre Mendès France, mais après, non, il est arrivé ben, Il est venu bien tard. après, il était en prison, là, oui. Mendès France. Il était en Afrique du Nord, et il a été mis en prison. Il s'est échappé après, il est devenu capitaine d'aviation... Euh, il n'y en avait pas. 